নমস্কার আমি অনুশ্রী স্টোরি টাইম চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আজকের গল্প লীলা মজুমদারের রচিত সব ভতুরে গল্পের একটি অংশ লাল টিনের বাড়ি লাল টিনের বাড়ি নামটা শুনলে একটু অদ্ভুত মনে হয় না কারণ সাধারণত লাল টিনের বাড়ি তো দেখা যায় না তাই না লাল টিনের বাড়ি একেবারেই যে দেখা যায় না তেমনটা নয় লাল টিনের বাড়ি সাধারণত পাহাড়ি এলাকায় দেখা যায় বিভিন্ন রঙের টিনের বাড়ি দেখা যায় এই লাল টিনের বাড়ি যে সাধারণ আর পাঁচটা বাড়ির মতন তা নয় এই লাল টিনের বাড়িতে সবাই যেতে ভীষণ ভয় পায় বলতে গেলে কেউ যায় না কারণটা কি কারণটা জানতে গেলে আপনাদেরকে গল্পের মধ্যে আসতে হবে চলুন শুরু করা যাক আজকের গল্প লাল টিনের বাড়ি এটি মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকের ঘটনা অকুস্থল ভারত বর্মা সীমান্তের একেবারে উত্তর পূর্বে কোনা জায়গার নামটা নাই করলাম আমার পল্টু কাকা কনভয় নিয়ে সেখানে যখন পৌঁছলেন নির্ধারিত সময় পর তখন পাঁচ ঘন্টা কেটে গেছে চারিদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে সাধারণ চোখ দিয়ে বিচার করতে গেলে জায়গাটা প্রচুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য একদিকে একটা অচেনা চেহারা পাথরে ব্রহ্মপুত্র সবে মাত্র পাহাড় থেকে ছাড়া পেয়ে আছড়ে আছড়ে পড়ছে আর অন্যদিকে সাদা জমাট হিমালয় তার উপর চাঁদের আলোর পান ডেকেছে চুপ ঝলসে যায় কান ঝালা ফালা হয় কিন্তু কে না জানে যুদ্ধের সময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আদরই নেই ক্লান্ত শরীরটাকে কোনো মতে ট্রাক থেকে টেনে নামিয়ে রতন সিং বললেন আহ কি বুদ্ধি তোমার পিছে একেবারে খোলা নদীর পারে কনভয় থামালে পল্টু কাকা হেসে বললেন কেন নৌকার কি সাতারুর বা কুমিরের যতই পার হওয়ার চেষ্টা করো এ হবার সাধ্যি নেই রতন সিং বললেন কিন্তু ফুটফুটে চাঁদের আলো বোমার অব্যর্থ টার্গেট ওদের দুশো গজ এগিয়ে এই তেঁতুল বোনের আড়ালে থাকতে বল ও ও নদীর ধারে থাকতে বলতে গেছে কিন্তু আলো জ্বালাবে না ঠান্ডা রসদ খাবে কনভয় এগিয়ে গেলে পল্টু কাকা একটু অপ্রস্তুতভাবে বললেন এই জায়গায় তো চিফ তাই না রতন সিং বিরক্ত হয়ে উঠলেন বললেন বারবার ম্যাপ মিলিয়েছি এই জায়গাটা না হয়ে হতেই পারে না এই দেখ নদীর ধারে লাল টিনের চাল দেওয়া দোদলা বাড়ি রয়েছে এত কাঁচা কাজ না আমি অন্তত করি না ঠিক আছে কিন্তু তাহলে সেই সব সেই যে আমার মিট করবার কথা ছিল অবশ্য পাঁচ ঘন্টা দেরি করে আসা হয়েছে এতক্ষণ ধরে তার অপেক্ষা করতে হয়েছে রাতে এখানে তার একা অপেক্ষা করাটা কি খুব নিরাপদ বলে মনে করো নাকি পল্টু কাকা গলা থামিয়ে বললেন যে কাজ সে বেছে নিয়েছে তাও কি খুব নিরাপদ বলো চারিদিকটা অবাস্তবভাবে চুপচাপ অস্বাভাবিক যেন ব্রহ্মপুত্রের কলধ্বনিটাকেও পর্যন্ত নিরাপদের ভাষা বলে মনে হয় পল্টু কাকা চারিদিকে চেয়ে বললেন ঘাটে কেমন ঝমঝম করে যায় তাই না আর উপরে এই পেট্রোল ডিজেলে যা বললেও সে ভাবলেও কাশি ওড়ে ওঠে সূর্য ডোবার পর এ জায়গায় দশ মাইলের মধ্যে নাকি পারদ পক্ষে কেউ আসে না এই বাড়িটাও নাকি ভূতের বাড়ি রতন সিং বাধা দিয়ে বলেন ঠিক সেই জন্যই তো এই জায়গাটা বেছে নেওয়া এখানে নিরাপদে কনভয় নিয়ে দিন কাটানো যাবে এই মেয়ের নাম হলো কুসুম কুমারী সে এই দিককারী মেয়ে তার পদ ভুল করবার কোনো সম্ভাবনাই নেই 
তোমার এসব ভয় পাওয়ার কোনো দরকার নেই রাধেও নাকি খাসা শুনলাম সাত দিন সাত রাতের পর গরম রান্না খাবার খেয়ে ছাদের নিচে খাটের উপর পাতা বিছানায় শুয়ে ঘুমনোর সঙ্গে সঙ্গে সুখে কি কোনো তফাত আছে মনে করো চলো এখান থেকে কন ভয়ের কোনো সারা শব্দই পাওয়া যায় না কিন্তু রতন সিং পৌটু কাকার সঙ্গে আগে আগে ইচ্ছা করলেই যেন জোরে জোরে পা ফেলে লালটিনি ছাদের বাড়িটার দিকে এগোলেন স্বাভাবিক স্পষ্ট গলায় বললেন বুঝলে হে কুসুম কুমারীর সঙ্গে দেখা হওয়াটা নিতান্তই দরকার সে তো শুধু আমাদের রাধা বাড়া দেখাশুনো করবে না তার জন্য একটা বাইরের লোকের কোনো দরকার ছিল না আসলে সেই হলো এখানকার ঘাঁটি পল্টু কাকা হঠাৎ চমকে উঠলেন রতন সিং কাষ্ঠ হেসে বললেন এখানেই আমাদের গোপন ঘাটি বলা চলবে কি তা না শত্রুদের কত দূরে কথায় অবস্থান সেই সব খবরই ওর নখাঁকড়ে অথচ দেখলে মনে হবে যেন স্রেফ একটি সীমান্ত পারাগার একটা মেয়ে ওর সঙ্গে দেখা আর কথা বলার সময় ভুলেও কিন্তু ওকে বুঝতে দিও না যে ওর পরিচয়টা আমাদের জানা আছে শিওর এই রকমই হুকুম রয়েছে বুঝতে পেরেছ দৃষ্টান্ত আকর্ষণে ঘাটির পরিচয় মনে থাকবে নেহাত আমি ক্লান্ত বলে তাই বলে ফেললাম বুঝলে পল্টু কাকা শুনে কাঠ এজ ঘাটির কীর্তিকলাপ তার অজানা ছিল না সে যে একজন মেয়ে হতে পারে এ কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি পল্টু কাকার মতে মেয়েদের শ্রেষ্ঠ স্থান হলো রান্নাঘরে বলতে বলতে ওরা লাল টিনের ছাদের বাড়িটার দুর্ঘটায় এসে পৌঁছেছিল একেবারে নদীর ধার ঘেসে বাড়ি অমন দুরন্ত নদীর পারে কেউ যে বাড়ি করার কথা ভাবতেও পারে এটাই আশ্চর্য লাগে তবে মজবুত গাঁথুনি আগা ওরা পাথরের যে বাড়ি দেখা যায় এটাই আশ্চর্য নদীর পারেও উত্তরের দক্ষিণে অনেক দূর অবধি পাথর দিয়ে বাঁধানো উঁচু পাড়িতে অনেক বিদেশি গাছের বাহার আর চাঁদের আলোতে বোঝা যাচ্ছে এখন তারা অযত্রে মলিন রতন সেই মুখে যাই বলুক না কেন ভেতরে ভেতরে নিশ্চয় একটু ভয় ঢুকেছিল তাই প্রায় ফিস ফিস করেই বললেন জায়গাটিতে এলে যে মন খারাপ হয়ে যায় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই তাই বোধ হয় এসব গাঁজাকুড়ির ভূতের গল্প সৃষ্টি হয়েছে বুঝলে কুসুম কুমারী সম্ভবত এখানে আমাদের থাকার জায়গা ঠিক করেছে ভূতের বাড়ির মতো নিরাপদ আস্থান আর কোথায় পাবে বুঝলে রতন সিং জোর করে হাসতে চেষ্টা করলেন দরজা একটু ধাক্কা দিয়ে দেখা যাক কি বলো ঠিক সেই সময় দরজাটা আপনা থেকেই খুলে গেল পল্টু আবুর গায়ে রক্ত যেন হিম হয়ে গেল ভাগ্যিস দরজা খুলে কুসুম কুমারী এককাল হেসে বেরিয়ে এলো আর নইলে নইলে সত্যি সত্যি এড়িয়ে পড়তেন আর তো হলে রতন সিং ও ওকে প্যাকেজ করে একেবারে বিভাগে চালান না করেই ছাড়তেন না মন্দ ব্যবস্থা হলো না মোটের ওপর যদিও কুসুম ভাঙা ভাঙা হিন্দি থেকে বোঝা গেল যে ওদের আসার বিষয়টার সঠিক খবর সে পায়নি তবু ওদের সঙ্গে কিছু শুকনো সামগ্রী ছিল যেমন আলু ছিল চাল ছিল মাখন ছিল বাড়িতে এককালে শুনেছি নাকি মুরগিও ছিল এখানে তাদের বুনো বংশধরটা নাকি ডিম পারে লঙ্কা গাছে লঙ্কা ঝুলছিল চাঁদের আলো সেসব সংগ্রহ করে রাত নটার মধ্যে কুসুম কুমারী সুন্দর নকশা করা একটা পুরনো চিনের মাটিতে বাসনে তাদের খাওয়ালো আর এত সুন্দর করে খাওয়ালো যে তার ভুলবার কোনো জয়ই নেই বাস্তবিক ধারা ওসব কুসংস্কারই বিশ্বাস করে তাদের পক্ষে বাড়িটাতে ভূতের বাড়ি বলাটা কিছুটা আশ্চর্য নয় কিন্তু এখানে কুড়ি বছর আগের একটা বিশেষ মুহূর্তে পৌঁছে গেলে 
বোঝা যাবে যে এই সময়টা যেন চুপ করে থেমে রয়েছে মেঝেতে ম্যাটিং পাতা কাঠে শীত ম্যাটিং ওপারে পাশাপাশি তিনটে শোভার ঘর লোহার খাট তার পূর্ণ নারকেল ছোবরার গদির উপর কুসুম কুমরি আলমারি থেকে কম্বল আর চাদর বের করে বিছানা পেতে দিল বালিশে পরিষ্কার ওয়ারও পরিয়ে দিল সবই হলো শুধু আসল ব্যাপারটি ছাড়া কুসুম কুমারী মুখ ফুটে কথা বলে না তা বলবেই বা কেন রতন সিং আর পল্টু কাকায় যে ঠিক লোক সে কি আর কুসুম কুমারী জানে সে কি করে জানবে শেষ পর্যন্ত রতন সিং তাকে খোলাখুলি জিজ্ঞাসাই করে ফেললেন শত্রুরা কোথায় শত্রুরা কোথায় এখানে মাসখানে নিরাপদে থাকা যায় না কি বলো কুসুম কুমারীর মুখের হাসিটা হঠাৎ যেন মিলিয়ে গেল সে কেমন যেন হঠাৎ শিউরে উঠল তার মুখ খুলে গেল সে বললে না 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 কাল ভোরেই চলে যেও এই জায়গা ভালো নয় কাল রাতে তারা আসবে তারা আসবে কাউকে বাদ দেবে না কাউকে বাদ দেবে না আর এক মুহূর্ত সে দাঁড়ালো না নিচে কিছু জিনিসপত্র নড়াচড়া আওয়াজ পাওয়া গেল আর দরজা জানলা বন্ধ হওয়ার শব্দ তারপরেই চুপচাপ শুধু কানের কাছে বঙ্গবন্ধে উত্তাল গর্জন পূর্ব থেকে ফর্সা হওয়ার আগে ওদের ঘুম ভেঙে গেল পাঁচ মিনিটের সামান্য জিনিসপত্র বাঁধা ছাড়া ওরা সম্পূর্ণই তৈরি বিছানার চাদর কম্বল আর বালিশের ওয়ার যথাস্থানে তুলে রাখা হলো জানলা দরজা বন্ধ করা হলো তাকে আরেকবার দেখতে ইচ্ছে করছিল কিন্তু এইসব কাজে যারা জড়িয়ে পড়ে কোনো রকম ব্যক্তিগত সম্পর্কে তারা ধরা পড়ে না এ কথা দুজনেরই জানা ছিল তবু একতালারই পরিচ্ছন্ন রান্না ঘর আর সবার ঘর আর খাবার ঘরকে দেখে যেন মনেই ছিল না যে গতকাল রাতে একটা মেয়ে সেই রান্নাঘরে রান্না করেছে তার হাতে এই সুন্দর ঘরগুলো যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে এই কথা ভেবে তাদের মনগুলো যেন একটু ভারাক্রান্ত হয়ে গেল বলাই বাহুল্য সূর্য ওঠার আগে কনভয় রওনা দিয়েছিল তারপর মার্গেরিতে রিপোর্ট করা হলো যে পরদিন সত্যি সত্যি নদীর পারে ওসব অঞ্চলে শত্রুদের বোমা পড়েছিল লাল দিনের বাড়িটারও নাকি আর কোনো চিহ্ন রইল না প্রায় মাস ছয় বাদে কলকাতার একটা ক্লাবে শিউর সঙ্গে পল্টুবাবুর হঠাৎ দেখা শিউর মহা আক্ষেপ মিছিমিছি কনভয় নিয়ে তাদের এত দূরে পাঠানো হয়েছিল বলে তারা দশ দিন আগে যে এস খাটি ওয়ার রোডে নিখোঁজ সেটা তার জানা ছিল না ওদের বোধ করে বড়ই কষ্ট হয়েছিল তাই না সেখানে সিন্ধুর বন্ধু কর্নেল লাহোরীও ছিলেন এটা আবার একটা প্রশ্ন হল এটা আবার কোনো কথা দিল্লিতে আমার রতন সিংহের সঙ্গে দেখা হলো সে কিন্তু বলল এস ঘাটে নিখোঁজ হয়ে গিয়ে থাকতে পারে কিন্তু কুসুম কুমারী বলে যে গ্রামের মেয়েটিকে আমরা এস ঘাটে বলে জানতাম সে বেঁচেই আছে আর তার কর্তব্য সে কখন ভুলিনি সেই ওদের সঙ্গে দেখা করে সমাধান করে দিয়েছিল তাই এদের কনভয়টাও আজ বেঁচে গিয়েছিল তা নিখোঁজে বলো আর যাই বলো সে বেঁচে তো গিয়েছে কি বলেন ক্যাপ্টেন সেদিন কি খুব কষ্ট হয়েছিল পল্টুবাবু মাথা খারা নাড়ালেন না না কোনো কষ্টই হয়নি বড় যত্ন পেয়েছিলাম জানেন ও বাড়িতে কারো অযত্ন হয় না ওখান থেকে একশো মাইল দূরে বরগাছের নিচে যে ছোট্ট একটু পেট্রোল ডিজেল আছে সেখানকার লোকেদের জিজ্ঞাসা করলে তারা বলবে যে গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ও বাড়ি থেকে কেউ অযত্নে ফেরেনি এমন কি এই কুড়ি বছর ধরে যে বাড়িতে কোনো জনমানুষের বাস নেই এখনও নেই অবশ্য সেই ভয়তে কেউ ওদিক মারায় না যাক লাল দিনের বাড়িটা এতদিনে ব্রহ্মপুত্রের নিচে ডুবে গেল ভয়ের মধ্যে 
অভয় দেখার আর কেউ রইল না তাহলে আজকের গল্পটি এই পর্যন্ত সমাপ্ত হল পরের দিন আবার দেখা হচ্ছে নতুন একটি গল্প নিয়ে ভালো লাগলে একটা লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ